Bonjour à tous et bienvenue sur Geek Tech. Il y a environ un mois, j'ai reçu le nouveau Cinco P2T qui est un microphone sans fil conçu pour les appareils mobiles. C'est un microphone assez différent. Actuellement, l'audio est enregistré à l'aide du Cinco P2T afin que vous puissiez avoir un aperçu directement de la qualité. D'accord, maintenant regardons le P2T. C'est un microphone audio numérique sans fil. L'audio qui transmet à une fréquence de 2.4 GHz et qui est en enregistré à 48 kHz 16 bits. C'est un microphone qui est principalement conçu pour les utilisateurs mobiles, mais parce que le P2T utilise un connecteur USB-C, donc vous pouvez aussi l'utiliser sur votre ordinateur. En ce moment, j'ai connecté le récepteur P2T à mon Asus ROG. Comme vous pouvez probablement le voir ici, il enregistre de l'audio à partir de mon Asus ROG. Il fonctionne également avec les macOS. Il existe également une version légèrement différente, le Single P2L qui utilise le connecteur Lightning qui est conçu pour les utilisateurs Apple, iPhone et iPad. La différence est principalement juste le connecteur ainsi que la plupart de ce que j'ai dit dans cette vidéo s'applique aux deux versions. Je suppose que la plus grande différence est le P2L parce qu'il utilise le connecteur Lightning qui ne vous permet pas de le connecter à votre ordinateur pour enregistrer de l'audio. Il y a quatre composants principales pour le seul P2T. Nous avons un transmetteur, deux récepteurs et un étui de chargement. C'est un très petit émetteur minuscule et qui reste beaucoup plus léger. Ainsi, le poids de cet émetteur n'est que de 10 grammes et cela inclut la batterie rechargeable avec une conception qui reste très simple. Il n'y a qu'un seul bouton pour allumer et éteindre l'émetteur et une bande lumineuse LED au milieu pour vous indiquer l'état de l'appareil. Généralement, la lumière LED aurait un effet de lumière de transition pour vous dire que l'émetteur est couplé avec succès avec le récepteur et que tout fonctionne. Mais si vous le trouvez trop distrayant, vous pouvez simplement appuyer deux fois sur le bouton pour désactiver l'effet d'éclairage. À l'arrière de l'émetteur, il y a une poignée pour que vous puissiez simplement clipser l'émetteur sur votre chemise. Il est donc très très facile de l'utiliser. La batterie rechargeable de l'émetteur est une batterie de 120 mA. C'est une assez petite batterie, mais c'est principalement parce que l'émetteur lui-même est très très petit malgré la petite taille de la batterie. La durée de vie de la batterie est de 5 heures, ce qui est vraiment impressionnant pour une si petite batterie. Et pour la recharger complètement, cela prend environ une heure et demie. A savoir qu'une recharge rapide peut se faire en 10 minutes. Et cela vous donnera un temps d'enregistrement de 40 minutes. Au niveau du récepteur, il y a une conception très similaire. Il y a aussi une bande lumineuse LED dessus pour vous indiquer l'état du récepteur. Mais vous sauriez que c'est le récepteur car il y a un connecteur USB-C dessus pour que vous puissiez le brancher sur votre téléphone. Il y a aussi un port USB pour pouvoir le brancher à une alimentation USB afin que vous puissiez charger votre téléphone pendant que vous enregistrez ou vous pouvez utiliser l'adaptateur USB-C fourni et brancher vos écouteurs afin que vous puissiez surveiller votre audio pendant l'enregistrement, ce que je fais en ce moment. Le récepteur est alimenté par USB, donc vous n'avez pas besoin de le charger et le poids du récepteur n'est que de 5 grammes. Je ne sais pas s'il s'agit du récepteur de microphone sans fil le plus léger au monde, mais même si ce n'est pas le cas, c'est vraiment le récepteur le plus léger que j'ai jamais utilisé. Ensuite, nous avons le boîtier de charge. Donc c'est une autre chose que j'aime vraiment à propos du P2T car c'est un boîtier de charge très compact. Et cela me permet de transporter le P2T très facilement. Il vous suffit de pousser ici et ensuite vous pouvez ouvrir le boîtier et vous placeriez votre émetteur et votre récepteur à l'intérieur pour le charger à l'aide du port USB-C qui se trouve sur le côté. Mais il dispose également d'une batterie intégrée de 300 mAh afin que vous puissiez charger l'émetteur plus de deux fois même lorsque vous êtes à l'extérieur et que vous ne disposez d'aucune source d'alimentation USB. J'ai donc mentionné que la batterie de l'émetteur pouvait durer jusqu'à 5 heures, mais parce que le boîtier pouvait le recharger, donc en théorie vous pourriez faire une journée complète d'enregistrement très facilement tant que vous le laissez un peu de temps pour recharger la batterie de l'émetteur entre vos enregistrements. Il y a aussi un bon côté du port USB, une courte pression, 
allumerez la LED pour vous indiquer la quantité de batterie restante du boîtier de recharge. Et pour coupler l'émetteur et le récepteur manuellement, il vous suffit d'appuyer sur le bouton pendant quelques secondes. Un autre point à signaler sur ces microphones, c'est l'amélioration de la voix. En effet, vous avez un bouton qui permet d'activer un système d'amélioration de voix et je pense que cela aide beaucoup, surtout quand on est à l'extérieur. Donc le plus gros argument de vente du P2T est qu'il s'agit d'un système très simple. Oui, il n'offre pas le même type de réglage et de paramètres que d'autres microphones, mais le côté positif est qu'il est très facile à utiliser, très facile à configurer. Vous pouvez l'installer et commencer à enregistrer tout de suite sans avoir à vous soucier de tous les paramètres. Il est très facile à transporter. Aussi, il suffit de mettre l'émetteur et le récepteur dans le boîtier de chargement et c'est à peu près tout ce que vous vous devez transporter. C'est génial d'entendre à la voix, la fonctionnalité de changement est également disponible sur le P2T. C'est une fonctionnalité amusante et j'aimerais voir Synco continuer à développer cette fonctionnalité ou peut-être une autre fonctionnalité similaire qui ajoute plus de plaisir à l'enregistrement vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire si besoin. Je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao.